，龙总，陈秘书，陈秘书。陈秘书你好，你好，见到你真是太好了。陈秘书，我是设计部的叶然，我能加你一个微信吗？啊，他怎么总忽视我？嗯，啊，蒙总好。你干嘛躲那么远？怎么，你很怕我？嗯嗯嗯。姐，小池，你怎么在这儿？你先等我一下，我要个微信。陈秘书。我们走，可不能让他们俩加到微信。老板好帅、啊、我们也走。老板怎么走了？姐，你怎么能要别的男人的微信？哎，我妈催婚催的紧，好不容易有个不错的男人，我当然要主动出击了。我看那陈秘书也没什么好的。哎，好男人可不好在外表。而是内心。哎，那我呢？我怎么样？你就是我一个弟弟，邻居家的弟弟。那也是弟弟，就只是弟弟。你还让我做你的漫画原型呢？那是因为我没有见过几个帅哥，所以就拿你当我的漫画参考了。你有帅哥恐惧症，但唯独不怕我，这是不是说明你对我是不一样的？那当然了。我可是从你穿开裆裤的时候就认识你了，不管你现在长成什么样子，在我心里，你都是那个拖着大鼻涕的小弟弟。我不要做弟弟，还说不是小孩。哎，你今天不回家？我毕业了，来你这借住两天。啊？哎，他为什么对我视而不见？难道是我让他加班太多，工作压力太大？算了，来日方长。只要知道谁是菩提叶。就不愁没漫画看了。<笑>新的鼠尾巴，还是挺配的。叶然，你也太幸运了吧！陈秘书说你中了老板的幸运员工奖，这些都是奖品，给我的。嗯，哇、哦。那老板发的福利，补脑药。对啊，你说老板为什么要给我们发补脑药啊？难道是因为嫌我们工作不动脑子吗？管他呢，有东西收就好了。自从陈秘书回到了总公司，每天都有好事发生。他可真是我的福星啊！叶然，这些交给你了。可是这些不是我负责的项目。哦，我知道，设计部缺人，可是新人还没有到位。但项目不等人，辛苦你了。可这工作量也太大了，这不得要通宵加班啊！叶然。特殊时期，你不会不配合工作吧？可是我，陈秘书，怎么还带饭盒、啊？晚上要加班，就提前准备了一点。看不出来有秘书也加班，可以呀、啊。我走了。好，我坐，不就是加班吗？交给我。好，辛苦啊！提
停工通知。对不起啦，今天也是加班的一天。什么？又停工？把 Lisa 叫进来。Lisa， 哦。哎，你今晚不是要加班吗？还化妆干嘛？今天晚上陈秘书也加班。你不会真喜欢上他了吧？我就是想多了解他一点。今天晚上。我一定要加到陈秘书的微信。是陈秘书。嗯。现在就是我的大好机会。叶、嗯、然。王总好。那个。王老虎，快走开。今晚你不用加班了，工作和生活就要分开，空余时间你就多做点自己喜欢做的事情吧。我喜欢加班。你不喜欢，我我喜欢。你不喜欢，你别害怕，我不是那种爱剥削的资本家，我坚决捍卫你不加班的权利，支持员工发展个人兴趣爱好。快回家吧，要不要我送你啊？哎哎，又来，跟行政说，给老板准备个新杯子。这个猛老虎，真是我命里的克星，拆散牛郎织女的王母娘娘，是我命里的天敌。唉，今天在陈秘书面前真是丢死人了。哎呀，姐，别想陈秘书了，我陪你画漫画吧。唉，没心情，不想画。是不是卡剧情了？嗯，要不要我陪你聊聊？我觉得这个故事的主要问题是缺一个反派。都十二点了，怎么还不更新？唉。可惜了，叶欣，我回来了。放了他。苏天明，你们苏家欠我的，我会一件一件全部拿回来。现在，就从这个女人开始。欠你个头！他竟然把我画成了反派！你说老板在想什么呢？我到底是做了什么让他这么讨厌我？把我当原型画成反派就算了，竟然还是无脑反派！不行，我必须得开门见山的找他谈一谈，赶紧把剧情改回来。<笑><笑>嗯、太逗了！陈秘书，早上好。叶，哎，然。我们下班吃什么呢？我知道我们公司附近开了一家非常好吃的餐厅，是吗
，我接个电话。好，帮我泡杯咖啡啊，谢谢。喂，王总好。人呢？别人见到老板，巴结都来不及。他倒好，见我跟见鬼似的。我很吓人吗，壮壮？老板，您一点都不吓人，就是经常板着脸，可能会让人有点距离感。距离感。哎，这个孟老虎真的是阴魂不散的。哎，他不会是想让我陪他的鞋吧？哎，看来我得请两天病假，躲躲这个瘟神。依然。又是他！这下够平易近人了吧？哦，我的眼睛好辣，好痛。听说你身体不舒服、啊呃？呃，对，我这几天有点头痛，想请两天病假。头痛？不会又停更吧？头痛可不是小事。走，我带你去医院。哎，不用了，不用了，我回家躺两天就好了。那怎么能行？万一疼上好几天，那那漫画还更不更新了？嗯，没关系，我真的没事。走，去医院。呃，不用了，不用了，我现在不痛了，我现在完全好了。老板，车到了，走吧。我的福星。哎呦，我突然之间头好痛。呃，谢谢陈秘书送我去医院。我扶你，我来吧。和帅哥接触会让我全身麻痹。好机会，我一定要扭转他对我的印象。他怎么不说话了？我对他太好，他爱上我怎么办？孟老虎，今晚我就画死你！哦，我想坐前排，坐后面，后面宽敞。哎呦，我突然头痛。啊就是因为你头痛才要坐后面啊，前面头晕没发烧，很难受吗？人间炼狱不过如此。他应该很感动。别紧张，我虽然是公司的老板，但我向来公私分明，从来不会为难自己公司的员工，所以你以后不用怕我。有件事，我早就想找你谈一谈。其实，我看过你画的。小心，你没事吧？离我远点。你说什么？你过来一下，医生，他没事吧？没事儿，他只是惊吓过度。他是不是经历了特别恐怖的事儿啊？你好好想想。惊吓？恐怖？我？
，醒了，要不要喝点水啊？我不是在做梦吧？当然不是了。嗯。来。谢谢你啊，陈秘书。不用客气，我叫陈壮壮，你叫我壮壮就行了。啊，壮壮，啊，陈秘书，哦、啊、不，壮壮，我们见过好多次了，我还没有你的微信呢。对哦，嗯，哎，手机没电了，你在公司群里吗？回头我加你。好呀。他怎么还不加我微信呢？姐，累了吗？要不要我给你做宵夜？他加我微信了，小池，他加我微信了，他加我微信了，加我微信了，陈秘书他加我微信了。<笑>这什么情况你好，你好，你为什么这么怕老板？要不要告诉他我帅哥恐惧症的事儿呢？算了，还是不要告诉他了。我在他面前吐了两回，怕他记恨我。就为了这点事儿，至于夏云吗？老板不会计较的，他为人大方，善解人意，公平公正。壮、嗯、壮，你真善良。你多和他接触接触，就知道我说的不是客套话。不要啊，我怕他。直奔主题，漫画要紧。叶然，你知道这本漫画吗？这不是我的那本《霸道督军有问题》吗？难道陈秘书也看过我的漫画？看过啊，陈秘书，你也爱看漫画？对，我最近在追这部漫画连载。哎呀，陈秘书也看过我的漫画，好有反差萌啊！我喜欢漫画，但总有人会说这么大年纪还爱看漫画，很幼稚。成年人的世界这么辛苦，看漫画能让人放松和快乐，这种娱乐方式简单又环保，何乐而不为？嗯，你最喜欢哪本漫画？啊，我也是，我也是。你最喜欢哪个人物？我也喜欢，我也喜欢。陈秘书可真是我的知音呐、啊！这个产品的外观是有卖点的，丰富的油质，晶莹剔透，芳香可口，是当下年轻人对食品的不二选择。当然，他现在还有一些问题要处理，呃，出入市场、渠道、销售方面，以及。谢谢蒙总，这个方案我的确是用了不少的心血，辛苦了。方案做的不行，重新做。散会。哎，什么情况？挺好的，我觉得。怎么会？其实我挺喜欢这本《霸道督军有问题的》的。可惜。
剧情稍微套路了一点，缺少一些出人意料的东西。有道理。我挺喜欢这个反派的角色，要是他这个人物能聪明一点、立体一点就好了。这下我在漫画里应该没那么坏了吧？有了。一心，等过了这段时间，我们就结婚吧。不好意思，各位，麻烦都给我滚！天明，天明，天明，这里环境不错嘛。叶心啊，看着自己心爱的人死在自己面前，滋味如何呀？不过。他也没多爱你嘛，要不然怎么会被我安排的女人迷惑了心智呢？蒙月，我要杀了你，我一定会杀了你！哈哈哈哈哈哈！哎呀，不自量力！你真该看看你自己的眼神。可真是迷人啊！我告诉你，我只不过是把你们队伍的侮辱加倍奉还给你们而已。放开他！陈秘书。老板，是我脸上有什么东西吗？您一直盯着我干什么？我就想看看，你到底哪里比我强？是您哪里都比我强？你平时看漫画吗？老板，我发誓，我的心里只有工作，根本没有时间精力放在那种没意义的事情上面。连漫画都不看，我真不知道他喜欢你什么。啊，陈秘书，你看了昨天晚上更新的漫画了吗？啊！不管他说什么，先答应了再说。陈秘书。呃呃，看了。嗯，那你觉得惊喜吗？呃，惊喜。嗯，我有件事要向你坦白。其实我就是漫画作者菩提叶。我知道。你知道啊？你面试资料里不就有你的漫画原稿吗？不愧是你，你真是全公司最细心、最善良、最聪明的陈秘书。叶然。你到底想说什么，壮壮？我喜欢你，叶然。你到底想说什么，壮壮？我喜欢你。呃，我不仅想让你成为我漫画的男主角，我还想让你成为我人生的男主角。所以，你可以做我男朋友吗，老板？不会这也要我答应吧？啊
。陈秘书，啊，再不走，周慧就迟到了。哦、啊，对对对，叶然，有什么事儿我们下班再说啊。呃，可是你还没有回答我。上班时间，你工作都完成了。丢脸死了！怎么这么快就表白了？叶然，这可不像你。我以为就算有好感，也得憋上个把月才会行动吧。我也不想这么快，但是这形势所迫嘛。嗯、妈，您怎么来了？这房子是我买的，我怎么不能来呀、啊？你赶紧收拾东西，跟我回家。啊，现在啊，你坐。然然啊，两年前你口口声声说要自己出来独立，我说好啊，前提条件是你得两年内找个男朋友。结果呢，人呢？走吧，回家。妈，我不回去。而且谁跟您说我没有男朋友啊？哦，人呢？你说这两年你除了上班就是画画，事业没有长进不说，你连半个男朋友都没找着。现在两年时间可过去了，你老老实实跟我回家继承家业，好好相亲。妈，你老操心我干嘛？怎么不去管叶当啊？你姐跟你可不一样啊，她没心没肺的。再说了，他可没有什么帅哥恐惧症，更不会对那个叫于峰的念念不忘。妈，然然呀，妈妈是真的担心你呀、啊，也真的是为你好。走吧，回家。嗯，下下周六，下下周六，我一定把男朋友带回家。真有男朋友啊？真的，我真的有男朋友，而且他是一个特别好的人。行，就给你最后一次机会，下下周六带男朋友回家吃饭。要是没带回来，这套房子我立马租出去。啊、下下周六哦，走了。哎，我该去哪儿找现成的男朋友啊？远在天边，近在眼前。你说的没错，我得尽快拿下陈秘书。陈秘书，陈秘书，这是市场部最终确认的方案，待会儿你整理一下。哎，对。你又来干什么，老板？现在已经是午休时间了，是不会影响工作的。长能耐了，话都还没说完，你又跑什么？嗯，老板，您您找我还有别的事吗？看着我说话，看着我。你怎么每次见我都跟老鼠见了猫似的？怎么着，我还能吃你啊？睁眼！我什么能？呃，老板，我现在就去跟他解释清楚。等等，我说。